ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பார்ஷியல் டிஃபரென்ஷியல் இக்குவேஷனில் இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபார்ம் தி பார்ஷியல் டிஃபரென்ஷியல் இக்குவேஷன் பை எலிமினேட்டிங் தி ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் ஏன் பி ஃப்ரம் தி இக்குவேஷன் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் ரெண்டு ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஏயும் பியும் அண்ட் ரெண்டு இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டண்ட்டும் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸும் சேமாக இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் வேரியபிள் சேமாக இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஏ அண்ட் பி எலிமினேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய அந்த பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனில் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் தட் இஸ் இங்கே நம்ம ஏ அண்ட் பிஏ எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்தால் போதும்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனை பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு பண்ணணும் அப்போ ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனாக பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்க்கு பண்ணணும் அப்போ நமக்கு ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய இக்குவேஷன் கூடாத அடிஷ்னலாக ரெண்டு இக்குவேஷன் வரும் ஸோ இந்த மூணு இக்குவேஷனையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் ஏ அண்ட் பிக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி இந்த இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அல்லது மூணு இக்குவேஷனில் இருந்து நம்ம ஏ அண்ட் பியை எலிமினேட் பண்ணி தட் இஸ் ஜஸ்ட்டு ஆட் ஆர் சப்ரேட் பண்ணி ஏ அண்ட் பியை கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டோம் ரிக்வர்டு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனை நம்பர் ஒன்னு வச்சுப்போம் நவ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ நமக்கு எப்படி மாறிடும்னா டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் தட் இஸ் இசட்டோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் அண்ட் ரைட் சைடில் நமக்கு ரெண்டு டேம் இருக்குது ஜஸ்ட் இவ்வளோ சேர்ந்து ஒரு டேம் போல் வச்சுப்போம் அண்ட் இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து அடுத்த டேமாக வச்சுப்போம் அண்ட் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எக்ஸ் பவர் என் அப்படி இருக்குது அண்ட் வி நோ தட் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு இந்த எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் நமக்கு தெரியும் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா ஒன் தான் கிடைக்கும் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே நமக்கு ரைட் சைடில் ரெண்டு டேம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு டேமையும் தனித்தனியாக நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு தான் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸ் மட்டும்தான் வேரியபிள் இங்கே ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஒய் ஏபி இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ நமக்கு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் டேமில் மட்டும்தான் வேரியபிள் இருக்குது எக்ஸ் அண்ட் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த டேமில் நமக்கு எக்ஸே இல்லை ஒய் அண்ட் பி தான் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இப்படி கான்ஸ்டன்ட் செப்பரேட்டாக இருந்தது அப்படின்னா அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஸீரோ ஸோ செகண்ட் டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ நமக்கு இங்கே ஸீரோ வந்துடும் பட் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எக்ஸ் பவர் என் அப்படி இருக்குது என்னுக்கு பதிலாக டூ இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு ரைட் சைடில் என்ன வரோம்னா டூ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ தி ஹோல் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஒன் தென் இன்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபேக்டருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவாக அடுத்ததாக எழுதணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு ஸோ இங்கே நமக்கு ரெண்டு டேம் இருக்குது அண்ட் ஃபஸ்ட்டு டேம் எக்ஸ் பவர் ஒன் இந்த எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா ஒன் தென் ப்ளஸ் இந்த ஏ வந்துட்டு இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் செப்பரேட்டாக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ நமக்கு இதோட ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா டூ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏன்னு கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் இதோட சிம்பிள் என்னென்னா ஸ்மால் பி ஸோ பியோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு டூ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ அப்படி கிடைக்கும் நவ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் திஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரணும்னா டோ இசட் பை டோ ஒய் கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஸோ ஒய்யை தவிர ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஏ பி இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் இருங்க பட் எக்ஸை தவிர இருக்கக்கூடிய இந்த இசட்டை நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டாக எடுக்கக்கூடாது பிகாஸ் இந்த ஃபுல் யூனிட்லேயே நமக்கு இசட் வந்துட்டு டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் ஸோ டிபெண்டன்ட் வேரியபிளாக டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எ
இங்க நமக்கு டிஃபரன்சியேஷன் வேல்யூ என்ன வரணா டூ இன்டு ஒய் மைனஸ் பி தி ஹோல் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு இந்த ஒய் மைனஸ் பியோட டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூவை அடுத்தது எழுதணும் ஸோ டூ இன்டு ஒய் மைனஸ் பி தி ஹோல் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஒன் இன்டு இப்போ இந்த ஃபேக்டர் ஒய் மைனஸ் பிக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் அண்ட் இங்கே ஒய் தான் வேரியபிள் பி கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஒய் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்னா ஒன் தென் மைனஸ் இங்கே பி கான்ஸ்டன்ட் அது வந்து தனியாக இருக்குது ஸோ கான்ஸ்டன்ட் செப்பரேட்டாக இருந்தால் அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ அண்டு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் டோ இஸ் செட் பை டோ ஒய் இதோட சிம்பிள் வந்துட்டு ஸ்மால் கியூ ஸோ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு ஒய் மைனஸ் பி நவ் லெட் எஸ் அசீம் திஸ் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ அண்ட் திஸ் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ நவ் யூசிங் தீஸ் த்ரீ இக்குவேஷன் ஜஸ்ட் எலிமினேட் ஏ அண்ட் பி நம்ம இப்போது இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் அண்ட் தேர்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து ஏ அண்ட் பிக்க வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி இக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் பட் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னில் நமக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு ஒரு ஃபேக்டராக இருக்குது அதே போல் ஒய் மைனஸ் பின்னு அடுத்த ஃபேக்டராக இருக்குது பட் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரோட வேல்யூஸும் நமக்கு இக்குவேஷன் டூ அண்ட் த்ரீலேருந்து கிடச்சிரும் பிகாஸ் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் டூக்கு ரைட் சைடில் நமக்கு ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது அது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஸோ இக்குவேஷன் நம்பர் டூலேருந்து நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏயோட வேல்யூ என்ன வரும்னா ஜஸ்ட் நம்ம இந்த டூவை அடுத்த சைடுக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸ்மால் பி டிவைடட் பை டூனி வரும் அதே போல் இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீலேருந்து ஒய் மைனஸ் பி இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஒய் மைனஸ் பிக்கு வேல்யூ என்ன வரும்னா கியூ டிவைடட் பை டூனி கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏக்கு பதிலாக பி பை டூவும் ஒய் மைனஸ் பிக்கு பதிலாக கியூ பை டூ இந்த ரெண்டையும் கொண்டு கொடுத்துருக்குற இக்குவேஷனில் அடுத்ததாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் ரிக்வர்டு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் ஸோ இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் பிகம்ஸ் இஸ் இட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் பட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏக்கு வேல்யூ பி பை டூ ஸோ பி பை டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் தென் ப்ளஸ் தென் ஒய் மைனஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் பட் ஒய் மைனஸ் பிக்கு வேல்யூ கியூ பை டூ ஸோ நமக்கு கியூ பை டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்கும் நம்ம இப்போ ரைட் சைடில் ரெண்டு டேமுக்கும் ஸ்கொயர் எடுப்போம் இந்த P பை டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர்னால் நியூமரேட்டருக்கும் ஸ்கொயர் உண்டு டினாமினேட்டருக்கும் ஸ்கொயர் உண்டு ஸோ நமக்கு பி ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் அண்ட் ப்ளஸ் இந்த செகண்ட் டேமில் நமக்கு Q ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் அண்ட் டினாமினேட்டரில் ஃபோர் காமனாக இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் இதை ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ டினாமினேட்டர் ஃபோர் வரும் நியூமரேட்டரில் ஜஸ்ட் ரெண்டு நியூமரேட்டரையும் அப்படியே ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதிடலாம் இடது சைடில் இசட் இருக்கும் இப்போ நம்ம க்ராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணணுன்னா நமக்கு ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஸோ விச் இஸ் தி ரிக்வர்டு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் அண்ட் இந்த ஆன்சரில் நமக்கு கண்டிப்பாக அந்த கான்ஸ்டன்ட் வரக்கூடாது ஏ அண்ட் பி டெரிவேட்டிவ்ஸ் இருக்கும் தட் இஸ் பி அப்படின்னா டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் கியூன்னா டோ இசட் பை டோ ஒய் ஸோ திஸ் இஸ் தி பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன்